నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం మరి కొత్త వారం కొత్త ప్రాంతానికి సంబంధించిన వెరైటీ వంటలతో మేము రెడీగా ఉన్నాం అండి మరి ఆ వంటలన్నీ ఏ ప్రాంతానికి చెందినవి అంటే తెలంగాణ మరి ఈ వారం అంతా మీకు చక్కటి తెలంగాణ వంటల్ని పరిచయం చేయబోతున్నాను పరిచయం చేయడానికి మన సెట్కి వచ్చేసారు నిర్మలా గారు హాయ్ నిర్మలా గారు హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలు థ్యాంక్ యూ సో మరి నిర్మలా గారు ఈ రోజు ఏ తెలంగాణ వంటని మా అందరికి పరిచయం చేయబోతున్నారు తోటకూర చామదుంప మజ్జిగ పులుసు ఓకే సో మరి తోటకూర చామదుంప మజ్జిక పులుసు తయారు చేసి చూపిస్తారంట ఇది ప్రాపర్ తెలంగాణ వంట చామదుంపలతో మనం చాలా రకాల కర్రీస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం తోటకూరని చామదుంపతో కలిపి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆ టేస్ట్ నేనైతే ఇప్పుడు టేస్ట్ చేయబోతున్నాను మరి టేస్ట్ చేయాలంటే కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి తోటకూర మెయిన్ ఇందులోని సో తోటకూర ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది మీరు తింటారా తోటకూర ఎక్కువ తింటామండి తింటారా అయితే చాలా మందిలో ఉండే కామన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కీళ్ళ నొప్పులు అని చెప్తుంటారు చూడండి కీళ్ళ నొప్పులు పోవాలి అంటే కాల్షియం లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయని అందరూ కాల్షియం టాబ్లెట్లు వేసుకుంటారు కానీ ఈ మధ్యన ఆర్టికల్ చదివాను ఏం తెలుసా అసలు మీ లైఫ్ లో ఎప్పుడు కీళ్ళ నొప్పులు రాకుండా ఉండాలి అంటే ఆ తోటకూర ఎక్కువగా తినాలంట అన్ని ఆకుకూరలో తోటకూర ఎక్కువ తినాలంట తోటకూర నువ్వులు ఇవి వారంలో ఇవి వారంలో కనీసం మూడు నాలుగు సార్లు అయినా మీ డైట్ లో ఉండేలా చూసుకోవాలి అంటే కొంచెం నువ్వులు పౌడర్ చేసి వేసుకోవడం తోటకూర పప్పులో కూరల్లో కాస్త కాస్త వేసుకోవడం అలాగా చాలా మందికి ఒక కాంబినేషన్ ఉంటుంది తోటకూర అంటే ఓన్లీ పప్పుతోనే తినాలి అనుకుంటారు అలా కాదండి తోటకూరని రకరకాలుగా మనం వండుకోవచ్చు అందులో ఇదొక రకం అనమాట ఇది ఎలా తయారు చేయాలో నిర్మలా గారు చూపిస్తారు స్టార్ట్ చేద్దామా చేద్దామా ముందు ఏం చేయాలి స్టవ్ వెలిగిద్దాం వెలిగించండి ప్యాన్ వేడి అయిన తర్వాత ఆయిల్ వేయాలండి కొంచెం పోపుకు పోపుకు సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఓకే అండి ఇంకా పోపు తర్వాత ఇంకా కర్రీ అంటే వేసి చేసుకోవడం తప్ప కాబట్టి ఇంతే ఆయిల్ అంతే అంతే దీనికి ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఆయిల్ ఏం పట్టదు ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు ఆయిల్తో మనకి ఈ రెసిపీ అయిపోతుంది అవును ఓకే అండి సో మరి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక పెరుగు ఉంటది కాబట్టి ఎంత తక్కువ వేసుకుంటే అంత బాగుంటది జీలకర్ర ఇవ్వండి వేడైపోయింది జీలకర్ర ఆయిల్ కాస్త వేడక్క జీలకర్ర వేసుకోవాలి జీలకర్ర ఆవాలు తర్వాత ఏమి మెంతులు పులుసు కాబట్టి మెంతులు మెంతులు ఒకవేళ మెంతులు కాకపోయినా మెంత పొడి కూడా పొడి పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు ఎండు మిరపకాయలు పచ్చిమిరి కరివేపాకు కరివేపాకు వేసుకోవాలండి ఓకే వేయండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసిన తర్వాత మిరపకాయలు అండి ఓకే పచ్చిమిరపకాయలు ఎన్ని ఏమంటారు వేసేయండి మీరు కారం ఎక్కువ తింటారా మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తుంటారండి బిజినెస్ అండి ఏం బిజినెస్ అండి రెడీమేడ్ రెడీమేడ్ గార్మెంట్స్ అందుకే మీరు రెడీమేడ్గా రోజు రెడీ అవుతారా డ్రెస్ మీ షాప్ మాది కర్మన్ ఘాట్ ఓకే హైదరాబాద్ కర్మన్ ఏమేమి ఉంటాయి మీ షాప్లో చిల్డ్రన్స్ డ్రెస్సెస్ జీన్స్ టీషర్ట్స్ మీకు సంబంధించిన ఏమి లేవా మావి ఉండవు కావాలని పెట్టలేదేమో రోజుకో జీవి కట్టేసుకుంటుంది అయినా షాప్లో ఏం కడతాలే బయట కొనొచ్చని బయట కొని తెస్తారేమో ఇది ఉల్లిపాయలు ఇట్లా మొత్తం మగ్గినట్టు అయిన తర్వాత తోటకూర వేసుకోవాలి ఓకే వేద్దామా వేయండి తోటకూరని రకరకాల కాంబినేషన్ లో చేసుకోవచ్చు అవునండి జనరల్ గా చామదుంపతో తోటకూర అంటే అసలు ఎవరికి తెలియని తెలియదు అలా ఎవరు చేసుకోరు కూడా అని చామదుంపలు అనగానే చామదుంప పులుసు పెట్టుకుంటారు చామదుంప కొడి గుడ్డు వండుకుంటారు చామదుంపల్ని పొటాటో ఫ్రై ఎలా చేస్తామో అలా ఫ్రై చేసి కూడా కుక్ చేసుకుంటారు బట్ చామదుంపల్ని తోటకూరతో చేసుకోవడం అనేది చాలా మందికి తెలీదు బట్ ఇట్ ఈస్ అ రియలీ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఈ వంట చూడగానే అందరి ఇళ్ళల్లో తోటకూర వంటనే ఉంటుంది చూడండి తోటకూర తోటి ఇలా నిర్మలా గారు వెరైటీగా పరిచయం చేస్తారు కాబట్టి అందరూ ఒకసారి ట్రై చేస్తారు తర్వాత నెక్స్ట్ చామగడ్డ చామగడ్డ వేస్తాను 
ఉడకబెట్టుకుంది కదండి అవును ఉడకబెట్టి స్కిన్ పీల్ చేసి చామగడ్డ వేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ పెరుగేయండి నెక్స్ట్ పెరుగేద్దాం ఓకే పెరుగు తర్వాత సాల్ట్ వేస్తుందండి ఉప్పు ఉప్పు తగినంత ఉప్పు నీళ్లు పోసుకుందామా అండి కొంచెం వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పెరిగేసుకున్నాం కదండి పసుపు వేయండి కొంచెం ఓకే ఇంగువ పొడి పోపులు వేసుకోవచ్చు ఇట్లా మగ్గుతుంటే కూడా వేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది పోపులు వేసుకున్నా ఓకే ఎట్లయినా బాగా కొబ్బరి ఎప్పుడు వేయాలండి కొబ్బరి కొంచెం బాగా ఇట్లా కొద్దిగా ఉడికినట్టు అయిన తర్వాత కొబ్బరి వేసుకొని ఇంక కొత్తిమీర కొబ్బరి వేసుకొని దింపేసేయాలి అయిపోయింది సో మరి వారం అంతా మనం తెలంగాణ వంటలు చేస్తున్నాం బోనాలు టైమ్ సో బోనాల గురించి చెప్పండి మీకు ఇంకా బోనాల గురించి ఏం తెలుసు అండి ఎక్కడ ఫేమస్ అండి బోనాలు వరంగల్ అండి వరంగల్ తెలంగాణలో వరంగల్లో ఫేమస్ వరంగల్ల భద్రకాళి టెంపుల్ చాలా చూడదగ్గ ప్లేస్ అండి వేయి స్తంభాల గుడి రామప్ప దేవాలయము ఇవన్నీ చాలా బాగుంటుంది మేము మహిళా సంఘం నుంచి కూడా టూర్లు పెడుతుంటాం అండి అక్కడ ఎప్పుడు ఎందుకంటే మన పాత సంస్కృతి మర్చిపోవద్దని గుర్తు చేయడానికి ఇలాంటి టూర్స్ వెళ్తుంటాం వన భోజనాలని ఇట్లా ఆ ప్లేస్లలోకి వెళ్తుంటాం సో అక్కడ కూడా బోనాల పండుగ బాగా జరుగుతుంది జరుగుతుంది ఓకే ఇది మూత పెట్టుకోవాలా కొంచెం చూద్దాం అండి చూద్దాం మజిక్ పులుసు కాబట్టి చక్కగా రైస్ లో మిక్స్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఇప్పుడు కొబ్బరి వేసుకుందాం అండి ఓకే అండి కొబ్బరి వేసేద్దాం ఫ్రెష్ గా గ్రేట్ చేసిన పచ్చి కొబ్బరి వేసుకున్నాం అయిపోయినట్టా అండి సర్వింగ్ బౌల్ తానా తీసుకురండి కొబ్బరి పెద్దగా కుక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి లాస్ట్ లో వేసుకున్న సరిపోతుంది సూపర్ కాంబినేషన్ ఇది తోటకూర కొబ్బరి చామదుంపలు యాక్చువల్లీ మజ్జిక్ పుల్స్ చాలా మంది చేసుకుంటారు కాకపోతే అది పల్చగా దానివల్ల మనకి ఎక్స్ట్రా ఏం ఉండదు జస్ట్ అలా చేసుకున్నామంటే చేసుకున్నాం అంతవరకే కాకపోతే ఇందులో ఏంటంటే మనం ఆకు కూర చామదుంప అన్ని వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా బాగుంటుంది కొత్తిమీర వేయనా అండి ఇప్పుడు వేయండి రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి తోటకూర చామదుంప మజ్జిక పులుసుకి కావలసిన పదార్థాలు తోటకూర ఒక కప్పు ఉడికించిన చామదుంపలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పసుపు పావు టీ స్పూన్ పెరుగు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత నూనె రెండు టీ స్పూన్లు పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నాలుగు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ ఇంగువా చిటికెడు కరివేపాకు కొద్దిగా ఎండిమిర్చి మూడు తోటకూర చామదుంప మజ్జిక పులుసు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి అందులో నూనె వేసుకుని నూనె వేడకాక జీలకర్ర ఆవాలు మెంతులు ఎండిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి వేసి కాసేపు వేయించుకుని ఆ తర్వాత అందులో తోటకూర ఉడికించిన చామదుంపలు పెరుగు ఉప్పు కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని పసుపు ఇంగువ వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి కాసేపు ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత కాస్త కొబ్బరి తురుము కూడా వేసి బాగా కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే తోటకూర చామదుంప మజ్జిక పులుసు రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను టేస్ట్ చేద్దామండి అద్భుతం బా ఎంత టేస్టీగా ఉందో చక్కగా లంచ్ లోకి రైస్ లోకి మిక్స్ చేసుకుంటే ఇంకా ఆ రోజు ఇంకేం కలుపుకోని వస్తుంది దీంతోనే కడుపు నిండిపోద్ది చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఆ కొబ్బరి పెరుగు ఇవన్నీ వేసి తోటకూర ఫ్లేవర్ పెద్దగా లేదు మిగతా బాగా డామినేట్ చేస్తాయి విటమిన్స్ అయితే దాంట్లో ఉన్నవన్నీ అలాగో వస్తాయి సో నీడ్ నాట్ వరీ కానీ సూపర్ టేస్టీగా ఉందండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరి నిర్మల గారు చాలా మంచి వంటను పరిచయం చేసేసారు కదా ఆల్రెడీ మరి నెక్స్ట్ ఏం పరిచయం చేస్తారు చికెన్ లివర్ ఫ్రై 
సో మన నిర్మల గారు చికెన్ లివర్ ఫ్రై ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తానంటున్నారు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి అందులో చికెన్ లివర్ ఒకప్పుడు ఏంటంటే చికెన్ లివర్ అంటే కొంతమంది తినేవారు కొంతమంది తినేవారు కాదు స్మెల్ వల్ల చాలామంది ఇష్టపడరు కానీ ఇప్పుడు చాలామంది నచ్చినా నచ్చిపోయినా తింటున్నారు ఎందుకంటే దీనివల్ల మనకి పోషక విలువలు కూడా పెరుగుతాయి అనమాట అంటే వైటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ అవన్నీ ఉంటాయని చికెన్ లివర్ మటన్ లివర్ తినమని చెప్తున్నారు ఓకే సో మరి మంచి రెసిపీ చుట్టానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి స్టార్ట్ చేద్దామా చేద్దామండి ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం కదండి ఇది వేడి ఎక్కిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకుందాం కొంచెం స్టవ్ ఇంకా ఏం చేస్తుంటారండి ఫ్రీ టైంలో అసలు మాకు ఫ్రీ టైం అంటూ ఉండదు బిజీ బిజీ ఉంటుంది ఏం చేస్తుంటారు మొత్తం సోషల్ సర్వీస్ అని రోజు పార్టీలు అని ఫంక్షన్స్ అని ఏదో ఒకటి రోజు ఉంటదండి అయితే మరి ఇంట్లో కుకింగ్ కి టైం ఉంటుందా కుకింగ్ కుకింగ్ కదా ఎంత ఎర్లీగా వెళ్ళినా ఇంట్లో మాత్రం కంప్లీట్ కుకింగ్ చేసి బాక్స్ కట్టి అన్ని పనులు చేసి బయటకు వెళ్తాం ఓకే ఓకే వేడి కింద ఏం వేసుకుందామండి ఫస్ట్ ఉల్లిపాయలు వేసుకుందామండి ఓకే మరి బోనాలు స్పెషల్స్ కదండి అంటే బోనాలు పండుగ అన్ని చోట్ల జరుగుతుంది మరి బోనాల మీద ఏమైనా పాట పాడతారా మాకు లేకపోతే మీకు పాటలు అమ్మవారి మీ ఇష్టం ఏ పాటలైనా అమ్మవారి మీద పాటలు కానీ బోల్ 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 అమ్మ బోల్ బోల్ బోనాలు వచ్చే బోల్ 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 శ్రీ లలిత శివ జ్యోతి సర్వ కామదా శ్రీ గిరి నిలయ గిరామయ సర్వ మంగళ శ్రీ లలిత శివ జ్యోతి సర్వ కామద అనయము మము కనికరమున కాపాడే జనని మనసే నీ వశమై స్మరణే జీవనమై మాయని వరమీయవే పరమేశ్వరి మంగళ నాయకి శ్రీ లలిత శివ జ్యోతి సర్వ కామద అందరికన్నా చక్కని తల్లికి సూర్యహారతి అందాలికే చల్లని తల్లికి చంద్రహారతి రవ్వల తలుకులల కలలా జ్యోతుల కర్పూరహారతి సకల నిగమ వినుత చరణ శాశ్వత మంగళహారతి శ్రీ లలిత శివ జ్యోతి సర్వ కామద శ్రీ గిరి నిలయ గిరామయ సర్వ మంగళ శ్రీ లలిత శివ జ్యోతి సర్వ కామద బాగుంది ఓకే సూపర్ చాలా బాగా పాడారండి థ్యాంక్ యూ అండి నెక్స్ట్ ఏం వేసుకోవాలి అల్లం పేస్ట్ వేసుకుందాం అండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో అమ్మవారి మీరు పాటలు బాగా వచ్చా మీకు మేము పారాయణాలు చేస్తుంటాం అండి వీక్లీ వన్స్ పారాయణాలు చేస్తుంటాం అందరి ఇళ్ళల్లో ఎందుకంటే ఎంత సోషల్ సర్వీస్ ఉన్నా ఎంత బిజీ ఉన్నా మళ్ళీ భక్తి కూడా ఉండాలి కదా ఎవరం మర్చిపోవద్దని అమ్మవారిని ప్రతి వీక్ ఫ్రైడే రోజు పారాయణాలు చేసుకుంటున్నాం అందరి ఇళ్ళల్లో ఇప్పుడు ఇవి ఫ్రై అయిపోయినాయి కదండి అల్లం పేస్ట్ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం సో ఇంట్లో ఎవరైతే కొంచెం టైం ఫ్రీగా ఉంది ఏం చేయాలి అనుకునేవాళ్ళు అంటే ఊరికే టైం వేస్ట్ చేయకుండా అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకుంటే కూడా యూజ్ అవుతాయి అవునండి ఓకే తర్వాత ఏం వేసుకుందాం లివర్ వేసుకుందాం అండి నెక్స్ట్ ఏం వేద్దాం నెక్స్ట్ పసుపు ఉప్పు బా మిక్స్ చేసుకోవాలా కొంచెం కారం వేయండి ఇది చాలా తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది కదా అవును కారం వేయమంటారా వేయండి పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం కారం ఇప్పుడు గరం మసాలా వేసుకుందాం అండి ఓకే ఇంక ఇలా లైన్ గా వేసేయమంటారా వేసేయండి గరం మసాలా పౌడర్ గరం మసాలా కొంచెం ఎక్కువ వేస్తేనే బాగుంటుంది ధనియా పౌడర్ మిరియాల పొడి కూడా మిరియాల పొడి 
కరివేపాకు వేయడం వల్ల స్మెల్ రాకుండా కొంచెం కరివేపాకు ఫ్లేవర్ డామినేట్ చేస్తుంది అవునండి కదా ఓకే సో ఇది ఫ్రై అవ్వాలా అవునండి ఎంతవరకు వచ్చిందండి అయిపోయిందండి ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చేసింది బయటకు వచ్చింది అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ మసాలాలు వేయడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొచ్చేనా తీసుకొచ్చేయండి ఓకే రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి చికెన్ లివర్ ఫ్రై కి కావలసిన పదార్థాలు చికెన్ లివర్ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నాలుగు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అర టీ స్పూన్ కారం అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ కరివేపాకు ఆరు రెబ్బలు ఉప్పు తగినంత నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు చికెన్ లివర్ ఫ్రై తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్ లో నూనె వేసుకొని నూనె కాస్త వేడెక్కాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు చికెన్ లివర్ పసుపు ఉప్పు కారం గరం మసాలా పౌడర్ ధనియాల పొడి మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలిపి కాసేపు వేయించుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే చికెన్ లివర్ ఫ్రై రెడీ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తా జనరల్ గా లివర్ తినాలంటే స్మెల్ వస్తుందనే అందరు తినరు అవును కానీ మసాలాలు అవి వేసి బాగా ఫ్రై చేస్తారు కదా చాలా టేస్టీగా ఉంది అవును పిల్లలకు అయితే తినని వాళ్ళకి అసలు అది ఏం చేసామో కూడా తెలియదు అనమాట ఏదో బాగుంది టేస్టీగా ఉందని తినేస్తారు ఇంకా నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే చికెన్ మటన్ అనుకుని తింటారు ఓకే చాలా బాగుంది మంచి రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసి చూపించారు సో ఫ్రీ టైం ఉండదు చాలా బిజీగా ఉంటాను సోషల్ సర్వీస్ చేస్తుంటాను అన్నారు కదా అవునండి ఓకే ఇంకా ఏమేమి చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా ఏమేమంటే అన్ని కిటీ పార్టీలు సోషల్ సర్వీస్ ఫంక్షన్స్ మధ్యలో పారాయణాలు ఫంక్షన్స్ పారాయణం అన్ని సెక్షన్స్ ప్రతి ఒక్కటి బిజీ బిజీగా ఉంటారు జాగృతి కన్వీనర్ చైతన్య పురి డివిజన్ ఓకే ఓకే నైస్ సో చాలా ఉన్నాయి అనమాట మీరు చేసే పనుల్లో లిస్ట్ చాలా పెద్దదే ఉంది ఓకే సో మా ఫ్యామిలీకి ఎప్పుడు టైము కేటాయిస్తారు ఫ్యామిలీ అంటే మా ఇద్దరు పిల్లలు యుఎస్ లోనే ఉంటారు కదండి చాలా ఫ్రీ టైం ఉంటది నాకు మా వారు మార్నింగ్ వెళ్తే ఈవినింగ్ వస్తారు నైట్ వస్తారు ఇంకా నేను ఆ ఖాళీ టైంలో ఇంట్లో ఒక్కదాన్ని ఉంటానే ఇవన్నీ ఇదంతా వ్యాపకం టీవీ చూస్తుంటారా మరి చూస్తుంటాం అండి బ్రేక్ ఉన్నప్పుడల్లా టీవీ బయట కూడా మేము సెల్ యూట్యూబ్ తీసుకొని చూ ఏమన్నా సీరియల్స్ మీ ఎవరికి టీవీ ఇంట్లో కూర్చొని చూడాలి అన్న దిగులు లేదు ఫోన్ లో చూడండి అక్కడ చూసుకోవచ్చు అట్లా చూస్తుంటాం సినిమాలకు వెళ్తుంటారా వెళ్తుంటాం ఎవరి సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తారు అందరివి చూస్తాం మేము అవునా ఏం సినిమా చూసారు రీసెంట్ గా మజ్లీని మజ్లీ చూసారు ఆ మజ్లీ తర్వాత ఇంకేం చూడలేదు లియోనియా రిసార్ట్స్ కు మేము వన్ సిక్స్ వంద మంది తోటి వెళ్ళిన అండి హండ్రెడ్ మెంబర్స్ తోటి లియోనియా రిసార్ట్స్ లో సినిమా చూడంగ మా మహిళా సంఘం ఎందుకు మీకు ఒక్కలే చూడంగ భయమా కాదు మా మా గ్రూప్ అంతా కలిసి చూడాలని ఆ హాల్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ మెంబర్స్ పట్టే హాలు మన హాల్ లో ఎవరు ఉండొద్దు మనమే ఉండాలి అని ఓన్లీ మహిళా సంఘం వాళ్ళు అయిపోద్ది మొత్తం బుక్ చేసుకున్నాం హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఎలా అండి మీరు అసలు ఎలా కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు అంటే మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్స్ మొత్తం వాట్సాప్ గ్రూప్స్ మంత్లీ వన్ సిక్స్టీ మెంబర్స్ తోటి కిట్టి పార్టీ మంత్లీ అయితే మాకు ఒక ఫంక్షన్ కి వెళ్ళిన ఫీలింగ్ ఏ ఉంటది ఒక కిట్టీకి వెళ్ళినట్టుగా ఉండదు అందరం ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు గ్యాదర్ అవుతారు అమీర్పేట్ కూకట్పల్లి గోల్కొండ అక్కడ నుంచి అన్ని ఏరియాలకు వెళ్ళి వనస్థలిపురం హయత్ నగర్ దిల్సుఖ్ నగర్ చైతన్యపురి వివి నగర్ ఇవన్నీ ఏరియాలకు వెళ్ళి వస్తారు ఒకటే ఏరియా వాళ్ళు కూడా కారు మొత్తం మహిళా సంఘం మెంబర్స్ మా భాగ్యనార్ మహిళా సంఘం ఏంటంటే ఆల్ క్యాస్ట్ అండి ఆల్ ఏరియాస్ హైదరాబాద్ క్వీన్ సిటీస్ సంఘం ఇది అందుకని అన్ని ఏరియాలకు వెళ్ళి మెంబర్స్ ఉంటారు 
కుక్కట్పల్లి గోల్కొండ మెహదీపట్నము హయత్ నగర్ గోనస్థలిపురం వివి నగర్ చైతన్యపురి దిల్షుక్ నగర్ ఆల్ ఏరియాస్ అన్ని ఏరియాల వాళ్ళు ఉన్నారు అందుకు మాకు ఎట్లా అంటే ఒక ఫంక్షన్కి అందరు కలుస్తారన్న ఫీలింగ్ అదొక హ్యాపీ కిట్టికి వెళ్తున్నామన్నా ఉండదు ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నాం అన్నట్టు ఉంటాం మంత్లీ మళ్ళీ మేము ఏంటంటే డ్రెస్ కోడ్ కూడా పెట్టుకుంటాం ఓ ప్రతి కిట్టి పార్టీలో ఊరికే సరదాగా చేసుకోము మళ్ళీ సేవా ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం సో ప్రతి ఒక్క కిట్టిలో మామూలుగా ఎంజాయ్మెంట్ అనే కాదు సోషల్ సర్వీస్ కూడా ఉంటుంది అదే సోషలైజేషన్ తో పాటు సర్వీస్ వెరీ గుడ్ అండి మంచి ఐడియా మంచి థాట్ ఇంతమందిని కోఆర్డినేట్ చేయడం ఇంతమందిని గ్యాదర్ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఐదుగురు పది మందిని గ్యాదర్ చేసి డిన్నర్ కి వెళ్ళడమే చాలా కష్టం ఒక పెళ్లి ఉందంటే అందులో బోల్డ్ మంది మిస్ అయిపోతూ ఉంటారు అలాంటిది ఎవ్రీ మంత్ మీరు చేస్తున్నారంటే రియలీ గ్రేట్ వెరీ నైస్ అండి మీ ఐడియా బాగుంది మీ వంటలు కూడా చాలా బాగున్నాయి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి సో మరి చూసారు కదండి ఇవాళ టీ టూ రెసిపీస్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి తప్పకుండా ట్రై చేయండి చూసారు కదండి ఇవాళ మన ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాల్లో రెండు చక్కటి తెలంగాణ రెసిపీస్ ని పరిచయం చేసాం తప్పకుండా ట్రై చేయండి రెండు చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి రేపటి ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే దాన్ సి యూ టేక్ కేర్ బాయ్